Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Yeni aboneler de gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmişler. Ee, kanalıma abone olarak destek olan ve beğeni bırakan arkadaşlara da buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ve hemen süs narımı size şöyle yakından göstererek biraz e, bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. E, bunu daldan e, şitillemiştim arkadaşlar. Minnacık bir şitildi. Geçmiş videolarda da e, görenleriniz olmuştur. Şimdi biraz daha büyüdü gelişti ve maşallah bakın başı böyle dolu dolu nar vermeye başladı. E, bunun hemen size kısaca bakımından bahsedeyim. Bakımı çok kolay bir tür zaten. E, dış mekanda büyümüyor ama dondurucu soğuklara maalesef küçük olduğu için mini olduğu için e, bu türler dayanamıyor arkadaşlar. O yüzden birinci kural konumuyla başlayalım. Bakımına geçmeden önce arkadaşlar size şurada gizlenen bir tane sedum var onu göstermek istiyorum e, kafası kopmuştu diğer sedumdan kopan parçaydı ben de hemen diktim çok arsız bir tür hemen tuttu buraya da uyum sağladı birlikte kardeş kardeş yaşıyorlar hep sonra biraz büyüyünce alacağım e, bir e, şey daha söylemek istiyorum bu süs narları arkadaşlar e, bazıları yenir mi yenmez mi diye tereddüt ediyor bunlar yeniyor e, ama yenirken de e, biraz olgunlaştığında kabuğuyla birlikte yeniyor biraz acımtırak bir tadı oluyor ama çok şifalı olduğu da söyleniyor. Yani gönül rahatlığı da yiyebilirsiniz. Ve hemen bakın bilgisine de geçelim. Konum olarak arkadaşlar bunlar e, süs narı. E, adı üstünde süs narı olduğu için minyatür bir tür ve o yüzden içeride büyütüyoruz. E, ne yapıyoruz? İçeride de e, biraz güneş alabileceği, bol ışık alabileceği bir yere konumlandırıyoruz. Havayı da biraz seviyor arkadaşlar. Böyle penceresini açabileceğiniz bir yere de konumlandırırsanız daha sağlıklı bir şekilde de büyüdüğünü göreceksiniz. E, konumu bu şekilde gelelim toprağına. Toprak hiç ayırt etmiyor. Görüyorsunuz direkt bahçe toprağına dikmiştim ben bunu. Onu da torf e, kullanmak istemedim. Çünkü zaten nar e, normalde de bahçe bitkisi. O yüzden direkt kırmızı toprağa diktim. Ama tabii benim kırmızı toprak da yine e, koyun gübresi mevcut. Siz de e, imkan varsa koyun gübresi katarsanız çok daha güzel olacaktır. Toprağı da bu şekilde yani toprağı torfa dikmeyin. Bahçe toprağına direkt dikebilirsiniz. E, sulamasına gelince de suyu seven bir tür narlar suyu sever. Su zaten toprağı hemen kuruyor. Şu an yazın ben her gün suluyorum. E tabi bu kışın değişecek. 2-3 günde bir belki haftada bire düşecek ama yine hep söylüyorum toprağını kontrol edin. Toprak kurumuşsa etrafına gezdirerek sulamasını gerçekleştirin. Sulama da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim çoğaltımına. Çoğaltımı da çok kolay. Normalde şöyle bir daldan kırıp direkt dikip çoğaltabilirsiniz ama tohumdan da çoğaltılıyor. Mesela şurada bir tane narımız var. Bunlar olgunlaştığında koparttığımızda tohumları olacak zaten çekirdekleri. Bu çekirdeklerden de kuruduktan sonra tekrar dikip çoğaltımını gerçekleştirebilirsiniz. Evet benim süs narım da bu şekilde size kısaca da hemen süs narı hakkında bilgi vermiş oldum. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın, bol çiçekli günleriniz olsun.